օրվամամուլ նամպոպ։ Ձանկացած հակզդեցության պատրաստ են։ Սա ինդեկը սնանք է ճանաչվել։ Ադրպեջանցել լրագրողների կսկուրսյան այնում։ Կաղակական որակար թելադրողների համար թիվ մեկ թեման խաշը կամ հաշիվ պակելը չպետք է լինի։ Հրապարակ թերթը գրում է։ Ցանկացած հակազդեցությանը պատրաստ են։ Դաշնակցությունը վերջին շրջանում խիստ հակեցած օրակարգ ունի։ Նախորդ շաբաթ Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղատելյանը մեկնել էր Եվրոպա։ 3 բանից Կանադայում է։ Հարցրինք, ինչ առակելությամբ։ Հանդիպում են բյուրոյի, ժողովրդի կուսակցականների հետ։ Նպատակը փոխգործակցություն Հայաստանի վիճակին ներկայացում։ Կանդական թևը նույնքան արմատական ըմբոստ է ինչպես Ամերիկյանը, Արմիդյան, Ամերիկայի թևի եւ Վիկեն Հովսեփյանի։ Ամերիկյան թևն էլ ձեր ձևակերպման արմատական չէ։ Ավելի շատ աղմուկ է քան իրականություն։ Ըմբոստ է, բայց ոչ ձեր կարծածի չափ։ Կուսակցական կազմակերպական առումով ընդհանուր ժողովի քաղաքական գծի որոշումները բոլորի համար կատարման ենթակա են։ Դուք հիմա կոնկրետ անուն եք տալիս Վիկեն Հովսեփյանը շարկային կուսակցականը, բայց նույն իր պարագայում չեմ կարծում հատուկ առանձնանալու կամ այլ քաղաքականության խնդիր կա։ Ասել է հետդ ռենդա, նստել ոզնու վրա լողի չեմպիոն դառնալ։ Եթե կուսակցությունը հրահանգում է, 100 տոկոսանոց է։ 130 տարի ուժի մեջ է եղել։ Կարծում եմ առաջիկա տասնյակների մեջ եւս կլինի։ Արայք Հարությունյանին ուղղված ձեր նամակում բավականին կոշտ է կարտահայտվել։ Ասել է քաղաքական ապտակը ցավոտ է լինելու։ Ինչ նկատի ունեիք։ Ասված էր ազնական կուսակցական հարցերը պետք է տարբերել։ Ընդունվա չէ կոնկրետ հակնդեմ քայլերի մասին բարձրա ձայնելը, բայց մենք ցանկացած հակազդեցության պատրաստ ենք։ Մա կամ ազատություն։ Կարկա խոս է, այլ կերպ պետք չէ մեկնաբանել։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է։ Սանիթեկը սնանք է ճանաչվել։ Ժողովուրդ օրաթերթին հայտնի է դարձել, որ Սանիթեկ ինտերնեշնալ ընկերությունը սնանկության դատարանի վճռով սնանք է ճանաչվել։ Պարտատերերի առաջին ժողովը կկայանա է եկող տարվա մարտին։ Հիշեցնենք, որ ժողովուրդ օրաթերթը գրել էր, որ հոկտեմբերի 11-ին սնանկության դատարան է դիմել Մոսեքսո Սպան Սանիթեկ Ինտերնեշնալին սնանք ճանաչելու պահանջով։ Ընկերությունը Մոսեքսո Սպային պարտք է 500 միլիոն դրամ, եւ դատարանը բավարարել է Մոսեքսոյի դիմումը։ Սանիթեկին սնանք ճանաչելու պահանջով հոկտեմբերի 29-ին դատարան է դիմել նաեւ ավտոպայստամասերի ներմուծմամբ եւ վաճառքող զբաղվող նյու թրեք ընկերությունը, որի տնօրեն Լյուդիկ Պարոնյանը ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում ասել է, թե Սանիթեկն իրենց էլ 27 միլիոն 245 հազար դրամ է պարտք։ Կապի դուրս չեն գալիս արդեն, փնտրում եմ չեմ գտնում։ Միակ հույսը պարտատերի ժողովն է, որին հնարավոր է հանդիպենք ընկերության ղեկավարության հետ։ Ասել է Պարոնյանը Ժողովուրդ օրաթերթը պարզել է նաև, որ Սանիթեկ նավելի քան 60 ընկերության պարտապան է։ Փաստերթը գրում է, ադրբեջանցի լրագրողների էքսկուրսիան այնում։ Հայ եւ ադրբեջանցի լրագրողների փոխայցերի շրջանակներում Հայաստան էր այցելել ադրբեջանցի 3 լրագրող։ Ծրագիրը համակարգել է ЕАК գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը։ Նման այցերի կարևորությունն ու իրենց նմատակին ծառայելու հավանականությունն այլ խնդիր են։ Դա միանշանակ գնահատական չի արժանացել ոչ Հայաստանի, ոչ էլ ադրբեջանցի հասարակության կողմից։ Սակայն խնդիրը զուտ այցերը չեն։ Փաստերտին ուշագրավ մանրամասները են հայտնի դարձել Հայաստան այցելած ադրբեջանցի լրագրողների որոշ էքսկուրսիաների հետ կապված։ Մեր ստացած տեղեկություններով հայ իշխանությունները հնարավորություն են ընձեռել ադրբեջանցի երկու լրագրողի մոտ գործել արտակարգ իրավիճակների նախարություն եւ այնտեղ ծանոթանալ նախարության կազմում գործող ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի աշխատակիցների հետ։ Ավելին, թերթի ախբերի փոխանցմամբ նրանք մուտք են գործել նաեւ այն շենքում գտնվող Պայստանի ճգնաժամային կառավարման կենտրոն։ Նշենք, որ սա մի կառույց է, որը ստեղծված է պատերազմական կամ ֆորս մաժորային իրավիճակներում պատճառ կառավարում իրականացնելու համար։ Տեղեկությունը ճշտելու համար զանգահարեցինք արտակարգ իրավիճակների նախարարություն։ Այստեղ շեհերկեցին մեր տեղեկությունը, սակայն խնդրեցին մանրամասների համար դիմել արդկորս նախարարություն։ Հհ ագնը մամուլի խոսնակ Աննա Նղդալյանը փաստի է զրույցում հաստատել տեղեկությունը։ Նշելով, որ այնի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնն է այցել է ադրբեջանցի 3 լրագրող։ Ադրբեջանցի լրագրողները ճանաչողական այցի շրջանակներում այցել են մի շարք կազմակերպություններ։ Այդովում այն ճգնաժամային կառավարման կենտրոնն է, ասաց Նղդալյանը։ Իր ատես թերթը գրում է։ Քաղաքական օրակարգ թելադրողների համար թիվ մեկ թեման խաշը կամ հաշիվ փակելը չպետք է լինի։ Հասարակությունն այս օրերին ակտիվորեն քննարկում է ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած խաշկերույթը։ Ինչը հատկապես կարևորել է անձամբ Միրզոյանի պարզաբանումից հետո, թե որտե ու ինչ պայմաններում է խաշկերել։ Մի կողմ թողնելով նրա մեղադրանքներն ու բարապաշարը, որն օգտագործել է Facebook-յան գրարման մեջ, ընդամենը արձանագրենք, իշխանության ուտելիքի ու սնվելու մասին խոսակցությունները վերջ չկա։ 
Քաղաքական օրակարգ թելադրողների համար թիվ 1 թեման չեն, կարծում թե խաշը հաշիվ փակել է կամ բլանկ հաշ դինել չնելու հանգամանքը պետք է լինի։ Բնական երևույթ է, որ հասարակական հետաքրքրության ու հանրային դեպքերի ռեստորան գնալ ու հաշիվ փակելը պետք է հայտնվի լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ Դա լրագրողների, ինովնիկներին վերահսկելու անբաժան գործառույթներից է։ Բայց պետք է արդյոք, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաներն առօրյա խոսակցական բառերով արտարացնեն իրենց քայլերն ու մարդկանց անընդհատ դատարկ թեմաներով կերակրան։ Դրամաբանություն ու բանականությունը հուշում են, որ խաշի ու խաշլամայի հանդավարանքով լեցուն քննարկումներից հետո ոչ տնտեսություններ զարգանում, ոչ ներգաղթ է տեղի ունենում, ոչ էլ բանակ ամրանում։ Կարիք չկա գիտա հետո զտական եւ վելուծական մերմտքի բարձրակետը խաշ դարձնել ու առաջ պորալով հետհետ երթալ։